மட்டன் கோலை உருண்டை செய்கிறதுக்கு என்னென்ன திங்ஸ் வேணும்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துக்கலாம் நம் கண்டிப்பாக மட்டன் கொத்துக்கறி வேணும் இது நீங்கள் போயிட்டு நம்ம கறிக்கடையில் கொத்துக்கறி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாலே உங்களுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாமே செய்து கொடுப்பாங்க அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க ஏலக்காய் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் லவங்கம் பட்டை சீரகம் சோம்பு சீரகம் சோம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் வந்து என்ன நான்வெஜ் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக மேண்டேட்டரியாக சேர்த்துக்கோங்க சீரகம் சோம்பு எல்லாமே ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது சீரகம் நீங்கள் எவ்வளோ சேர்த்துக்கிட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை அது ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது காரத்துக்கு நம்ம மிளகு எடுத்துக்கிறோம் ஜென்ரலாக வர மிளகாய் இல்லை மிளகாய் அதெல்லாம் எடுக்கிறத விட நீங்கள் மிளகு எடுத்துக்கிறதா ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கோல்டு ஏதாவது இருந்தால் கூட உங்களுக்கு சீக்கிரமாக சரியாயிடும் அதனால் மோஸ்ட்லி மிளகு சேர்க்குறதா நல்லது கசகசா இது ஏன்னா நமக்கு நல்ல டைஜஷன் இருக்கும் நல்லா ஸ்லீப் வரும் குழந்தைங்கள்லாம் சாப்பிட்றாங்க நான்வெஜ் அப்படின்னா அவங்க நல்லா சாப்பிட்டுட்டு நல்லா ஹெல்த்தியாக வந்து தூங்கி எழுந்தாங்கன்னா நல்லா டைஜஷன் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும் அதனால் நான்வெஜ் மோஸ்ட்லி சமைக்கையில் சீரகம் சோம்பு மிளகு அப்புறம் வந்து இந்த கசகசா சேர்த்துக்கோங்க மறக்காமல் மஞ்சளும் எடுத்துக்கோங்க மஞ்சள் வந்து ஜென்ரலாக நம்ம என்ன ஃபுட்டு சமைச்சாலும் நமக்கு வந்து இது ரொம்ப நல்லது இது ஆன்டிபயோட்டிக் இருக்குது இப்போ கேன்சர் அது இதுன்னு நிறையா சொல்கிறதுனால நம்ம மஞ்சள் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா இதுவே வந்து ஒரு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஃபார் கேன்சருக்கு அதோடு நம்ம நான்வெஜ் சமைக்கையில் இது ரொம்ப நல்லது இதுதான் வந்து தேவையான பொருட்கள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து நான் பொரிகளில் எடுத்திருக்கேன் இது நான் வறுக்க மாட்டேன் ஏன்னா இது வந்து வறுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது நமக்கு இப்போது வந்து நிறைய தண்ணி விடுவோம் இல்லைங்களா அப்போ வந்து தண்ணி குடிக்கக்கூடாது நம்ம பொரிக்கையில் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த பொரிகளில் இதை எடுத்துக்கலாம் இன்கேஸ் நம்மக்கிட்ட வந்து பொரிகளில் இல்லைன்றவங்க கொஞ்சம் கல்லமாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போது நம்ம சமைக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் அதை வறுக்க வேண்டிய விஷயங்களுக்காக சும்மா கொஞ்சம் விட்டால் போதும் நீங்கள் கொஞ்சம் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் சீரகம் சோம்பு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டேன் மிளகு எப்போவுமே கடைசி ஆட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா மிளகு வெளுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் உங்கள் மேலெல்லாம் தெரிக்கும் என்ன பண்ணுறோம் அதனால் மிளகு எப்போவுமே கடைசி ஆட் பண்ணுங்கள் இது கொஞ்சம் பொரியட்டும் நீங்க என்ன என்னன்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மோஸ்ட்லி நான்வெஜ்க்கு வந்து நீங்க நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இப்ப நான் மிளகு போட்டுறேன் கொஞ்ச நேரத்தில் இது இல்லைன்னா பொரிய ஆரம்பிச்சுக்கணும் அப்புறம் நம்ம மேலாம் பார்த்துருவோம் அடுத்து என்ன ஆட் பண்ணணும் அதை ரெடியாக வச்சுட்டு ஆட் பண்ணிடுங்க இஞ்சி பூண்டு கிடைக்கிறேன் எப்போவுமே இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டோடனே லைட்டாக கீழே வந்து பிடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு சிட்டிக்கு உப்பு போட்டீங்க அப்படின்னா பிடிக்காது கசகசா போட்டிருக்கேன் எண்ணெய் வந்து ஜஸ்ட் இது பொரியறதுக்காக மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம மட்டனை இதில் ஆட் பண்ணலாம் இந்த எண்ணெயில் வந்து வதக்குங்க மட்டனை வேக வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து அரைக்க போகிறோம் 
நல்லா வெந்துருச்சுனா தான் சாஃப்டாக இருக்கும் குழந்தைங்க எல்லாமே சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் கொத்தமல்லி வந்து ஃப்ளேவருக்காக தான் இது மேண்டேட்டரியும் கிடையாது பட் நமக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் வேணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இதை ஆட் பண்ணுறோம் நான்வெஜ் எப்போவுமே கொஞ்சம் எண்ணெயில் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வேக விட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் மஞ்சத்தூள் போட்டுருங்க நான்வெஜ் என்ன செய்தாலும் எப்போவும் மஞ்சத்தூள் போட்ட மறக்காதீங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் வேகிறதுக்கு ஏன்னா இந்த தண்ணி வந்து இதை நம்பி வந்து நம்மளால் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்க முடியாது பிடிச்சிருச்சுன்னா ரொம்ப சிரமம் வரும் அதனால் லைட்டாக தண்ணி விட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் மட்டும் வச்சுக்கலாம் நான் கொஞ்சமாக தான் தண்ணி விடுறேன் நீங்கள் ஆல்ரெடி அதில் தண்ணி எவ்வளோ பிரிஞ்சு வருதுன்றதை பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அதை விட்டுக்கோங்க ஒரு வேலை தண்ணி அதிகமாயிடுச்சு வெந்ததுக்கப்புறம் அப்படின்னா நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை நம்ம இதை வச்சு ரசம் வச்சுக்கலாம் ஜென்ரலாக நான்வெஜ் அந்த தண்ணி வச்சு ரசம் வைக்கிறது கொழுப்பு சேர்த்து ரசம் வைக்கிறது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் இருக்க தண்ணியே போதும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இது கொஞ்சம் நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ நம்ம லிட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம் கொஞ்சம் வேகட்டும் ஒரு ரெண்டு விசில் வர வரைக்கும் விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா வந்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா வேகணும் அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்குலாம் நம்ம தைரியமாக கொடுக்க முடியும் இப்போ நல்லா குக்கரில் மூணு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் எனக்கு வந்து மீதம் இவ்வளோ தண்ணி வந்து இருந்தது இதை நான் வந்து தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்துருக்கேன் நல்லா வடிகட்டிடுங்க எவ்வளோ தண்ணி எக்ஸஸாக இருக்கோ அதை வந்து த நல்லா வடிகட்டி எடுத்துருங்க இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு பொறிக்கையில் பிரிஞ்சிடும் இல்லைனா வந்து நிறைய எண்ணெயாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது நமக்கு அதனால் நல்லா வடிகட்டிடுங்க இதை வந்து நம்ம வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் கண்டிப்பாக இதை நம்ம ரசம் செய்யல ரசத்துக்கு வந்து நம்ம இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கறியோட தண்ணியில் வர அந்த வைக்கிற ரசம் கொழுப்பு ரசம் இதெல்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் செய்து பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து சால்ட் ஆட் பண்ண வேக வைக்கலே சால்ட் ஆட் பண்ணுறதுக்கு மறந்துட்டேன் அதனால் நான் இப்போ ஆட் பண்ண போகிறேன் மோஸ்ட்லி நம்ம ஏதாவது மறந்துட்டோம் அப்படின்னா இது மொத்தமாக அரைக்க போகிறதுனால நீங்கள் தனியாக மிளகு வந்து சேர்க்க மறந்துட்டேன் அப்படின்றவங்க லைட்டாக மிளகு கொஞ்சம் பொறிச்சு அதுக்கப்புறம் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் சால்ட் வந்து மறந்துட்டேன் அதனால் நான் இப்போது மிக்சியில் போடையெல்லாம் சேர்த்துக்க போகிறேன் மோஸ்ட்லி நீங்கள் வந்து சால்ட்டை அப்போவே வேக இல்லையே நீங்கள் வந்து போட்டுக்கோங்க அப்புறம் இந்த பொரிகளை கொஞ்சம் சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ இந்த ஜாடியில் சால்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க இதை வந்து வேக வைக்கலே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லது 
ஒருவேளை மறந்துட்டேங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் பொரிகளை சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நான் இதை போய் மிக்சியில் ஒரு தடவை அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் நல்லா அரைச்சிருங்க கொஞ்சம் நல்லா திக்காக இருக்கணும் அந்த மாதிரி வந்து அரைச்சிடுங்க அரைச்சிட்டு வந்து நான் எப்படின்னு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ நான் நல்லா அரைச்சி ஒரு சின்ன சின்ன உருண்டையாக வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பொரிகளில் வந்து முழுசு முழுசாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க பொரிகளை தனியாக அரைச்சி அதுக்கப்புறம் இதோட வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து இந்த மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருந்தால் பிடிக்கும் அதனால் வந்து நான் இப்படி வச்சுருக்கேன் இதோட கொஞ்சம் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் சேர்த்துக்குவாங்க வெங்காயம் சேர்த்து தனியாக நறுக்கி வச்சு வெங்காயம் சேர்த்து அதை நம்ம அரைச்சதோட பிசஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா உருண்டை விட்டுவாங்க அந்த மாதிரி இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் சின்னதாக மொதல் உருண்டை சி ரொம்ப சின்னதாக உருட்டி ஒரு தடவை வந்து அடுப்பில் போட்டு அதை லைட்டாக சாப்பிட்டு பார்த்துக்கோங்க காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கானு ஒருவேளை காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்க மிளகுத்தூள் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணி திரும்ப நம்ம உருண்டை உருட்டிக்கலாம் இப்போ நல்லா நான் வந்து எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம போட்டு எடுக்கலாம் பொரிகளில் சேர்க்க விரும்பாதவங்க வந்து கடல மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம் அரைச்ச பிறகு அது கொஞ்சம் கடல மாவு சேர்த்துக்கலாம் காரம் முதல் சேர்க்கையில் கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து காரம் அவ்வளோ சாப்பிட மாட்டேங்க அப்படின்றவங்க வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க குழந்தைங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட்டை ஒரு இது சின்னதாக போட்டு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வேணும்னா நீங்கள் காரம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மிளகே அதிகமாக சேருங்க மிளகாலாம் அதிகமாக சேர்க்காதுங்க அடுப்பு கொஞ்சம் சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க இல்லைனா வந்து மேலே ரொம்ப கருப்பாக கருகிட்ட மாதிரி ஆகிடும் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் அதனால் கொஞ்சம் கம்மியாக அடுப்பை வச்சுக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் வேகட்டும் ஆல்ரெடி வெந்துருச்சு நமக்கு வேகிறத பற்றி பிரச்சனை இல்லை இப்போ கொஞ்சம் நல்லா கிரன்ச்சியாக வர்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து இதை வந்து பொறிக்கிறோம் கோலா உருண்டை சாப்பிட்டவங்க வந்து இதை மிஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க அடிக்கடி சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு தான் தோணும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மட்டன் மா மட்டனில் தான் இது செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம சிக்கனில் கூட செய்யலாம் சிக்கனில் செய்தாலும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாவே வரும் சிக்கனில் எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் மட்டன் ரொம்ப காஸ்ட்லி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வாங்க முடியல அப்படின்றவங்க சிக்கனில் கூட செய்துக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து மட்டன் நம்ம அப்படியே கொடுக்கல அவங்களால சில சமயம் சாப்பிட முடியாது இந்த மாதிரி நம்ம செய்து கொடுக்கல வந்து அவங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க திருப்பி போட்டுக்கலாம் புதுசாக சமைக்கிறவங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக செய்யுங்க எண்ணெயில் செய்யலாம் கொஞ்சமாக எடுத்து செய்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைம் எது செய்தாலும் கொஞ்சமாக ஒரு கால் கிலோ கறி அந்த மாதிரி எடுத்து செய்து பாருங்கள் அதிலே உங்களுக்கு ஓரளவு ரெண்டு பேர் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாவே சாப்பிட்லாம் இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆனோடனே நான்வெஜ் ஃபெஸ்டிவல் ஃபெஸ்டிவல்ஸில் மேரேஜில் அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நான்வெஜ் அவங்க டிஷ்ஷாக வச்சுருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக கோலா உருண்டை இருக்கும் கோலா உருண்டை இல்லாமல் அவங்களோட ஃபங்க்ஷனில் இருக்காது இது வந்து அவ்வளோ ஸ்பெஷல் ரெசிபி இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ 
புதுசா சமைக்கிறவங்க இவ்வளவு இதை எடுக்காதீங்க நிறைய போடாதீங்க இப்ப நான் உங்களுக்கே வந்து வெறும் அஞ்சு தான் வந்து போட்டு காமிச்சேன் ஆக்சுவலா இருந்த எண்ணெயில நம்ம நிறையவே போடலாம் ஃபைனலாக நமக்கு கோலா உருண்டை ரெடி பண்ணியாச்சு இதை நீங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்கள் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள்